السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام العباد نصطفیٰ اما آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سر القمان سر نمبر اکیس میں شروع کی انیس آیتیں ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام میم تل کا آیا تل کتاب الحکیم علی فلام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں خدا و رحمت المحسنین جو نیکو کاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں الدین یقیم صلاۃ تو تون زکوٰۃ و ہم بالآخرت ہم یوقنون جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں الا اکا اعلیٰ ہدم رب ہم و الا اکم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں و من اللہ سے میش تر اللہ والحدیث علی اللہ انصبی اللہ بغیر علم و یت تخذہ حضوا الا اکا لحم عذاب المحین اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب غافل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے گمراہ کر دیں اور اس کا مذاق اڑائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے و اضاط اللہ علیہ آیات نا و اللہ مستقبرن کا علم یسما کا ان نفی عزن وقرا فبشر ہو بعذاب علیم اور جب ایسے شخص پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے ان الدین آمن و عامل الصالحات لحم جنات النعیم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں خالدی نفی ہوا اللہ حق کا وہ العزیز الحکیم وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ان ترو نہا والقہ فل ارض رواسی ان تمی دبکم و بف نفی ہا من کل داب و انزل نام سما اما انفام بتنافی ہا من کل ضو جن کریم اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے تم انہیں دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہارے ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں ہادا خلق اللہ فارون مادا خلق الدین امندونی بلی غالم فی غلال مبین یہ تو ہے اللہ کی مخلوق پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا پیدا کیا ہے کچھ بھی نہیں بلکہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے ولقد آتے نہ لقمان الحکمت انشکر اللہ ومن یشکر فعین نما یشکر و لنفسی ومن کفر فعین اللہ غنی الحمید اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو کوئی شکر ادا کرے گا تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے نہ شکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے تعریف کیا ہوا ہے وہ اس قال القمان البن ہی وہ یعز ہو یا بن اللہ تو شرک بلّہ ان نہ شرک الغ المنعظیم اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے وہ وسین الانسان اب والدئی حملت ام ہو وحن اللہ وحنی و فصال ہو فی عامین انشکر علی ولی والدئی علی المصیر اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ دو سال میں چھڑانا ہوتا ہے اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وہ انجاہدا کا اعلیٰ انتشر کا بھی مالی صلاح کا بھی علم الفلاۃ تحما و صاحب ہما فت دنیا معروفہ و طبع صبی لمن اناب علئی تم علی مر جی اکم فو نب اکم بما کم تم تعملون اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے یا بنیا ان نہا ان تک و مسقال حبت من خردرین فتح کن فی سخرت وفیس سماوات و فل ارض یا تبہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر کہیں بھی ہو 
تو اللہ اسے نکال لائے گا بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے یا بنی یاقم السلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر وصبر علام اصابق ان نظال کا من عظم العمور اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ولا تو سائر خد کل انا سے ولا تم شف الرض مرحا ان اللہ علیہ حبق اللہ مختال فخور اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقت صد فی مشی کا وقت من سوتک ان ان کر الاسوات لسوت الحمیر اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے ناظرین کرام ابھی آپ نے سر القمان سر نمبر تیس میں شروع کی انیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا پہلے تو یہ بیان کیا گیا نیک لوگوں کی نشانیاں کیا وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو لہ و لائب خریدتے ہیں موسیقی خریدتے ہیں اور برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا اپنی توحید کا تذکرہ کیا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور پودے اگاتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے یہ پیدا کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جس کو وہ پوج رہے ہیں تو کیا ان لوگوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا آسمان وہ پیدا کر سکتے زمین کو کر سکتے انسان کو پیدا کر سکتے ایک پودا اگا سکتے نہیں اگا سکتے یہ لوگ ظالم لوگ ہیں پھر اس کے بعد لقمان حکیم کا تذکرہ ہے لگ بھگ آٹھ آیتوں کے اندر کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آگے وصیت ہی چل رہی ہے پھر آگے لقمان علیہ السلاۃ والسلام کی نصیحت ہے بیٹے نماز قائم کرنا بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں سے اپنے گال کو نہ پھلانا زمین میں اکڑ کے نہ چلنا آواز دھیمی رکھنا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے تو یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سر لقمان سر نمبر اکتیس اس کے اندر چونتیس آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے لقمان حکیم ایک گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کا تذکرہ ہے اور بہترین نصیحتیں جن کو بھی مثالی باپ بننا ہے مثالی ماں بننا ہے اسے چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی جو سر لقمان ہے اس کو اچھی طرح پڑھ لے مثالی باپ بن جائے گا مثالی ماں وہ بن سکتی ہے اسی طریقے سے ہم سب کے لیے ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں غور سے پڑھیں اور اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوں جس طریقے سے لقمان حکیم فکر مند تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے عقیدے کے بارے میں تربیت عبادت کے بارے میں تربیت اخلاق کے بارے میں تربیت تو اخلاق کی تربیت ایمانی تربیت سماجی تربیت آپ کو تمام چیزیں ان آیتوں میں ملے گی اب آئیے ذرا آیتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ لیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ کے درمیان نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اللہ عالم بے مراد ہی اللہ ہی کو اس کا بہتر معنی معلوم ہے لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے قرآن کریم اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب پایا ہوا ہے قرآن کریم جو ہے حروف ہی سے بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا اور تعلیف کیا کہ عرب کے لوگ عاجز ہیں قرآن جیسی چیز لے آئے جب کہ ان کے یہاں بھی حروف تحجی ہے ان کے یہاں بھی حروف ہیں تمام حروف ہیں الف لام میم یہ حروفوں میں سے لیکن آدمی عاجز ہے اور قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتا تو یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا مشرقین اپنے ساتھیوں کو قرآن سے روکتے تھے قرآن کریم سے متاثر ہو کر کئی لوگ اسلام کی طرف چلے آئے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں آغاز کے اندر حروف مقطعات ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو دیکھو تو تم بھی عربی جانتے ہو تو کیا اس جیسا کلام لا سکتے تمہارے کلام کے اندر یہ جاذبیت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے قرآن کے اندر ہے قرآن نے کئی لوگوں کا دل جیت لیا ہے اب اس کے بعد نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے پہلے نماز کے بارے میں کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے تو نماز جسمانی عبادت ہے پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تذکرہ آیا نیک لوگوں کا ایک وصف یہ ہے نیک لوگوں کی ایک صفت یہ ہے اچھی صفت وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ 
مالی عبادت ہے پھر اسی طریقے سے وہ بال آخرت ہم یو قنون اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھنا یہ عقیدہ ہے جس کا بھی درست ہو جائے اور جس کو بھی آخرت کے دن پر یقین آ جائے تو وہ برائی نہیں کرے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا کیونکہ وہ ڈرتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو حساب و کتاب ہوگا تو کیا وہ حساب و کتاب میں شامل ہو سکتا ہے کیا اللہ کے سامنے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہے اور آخری دن آنے والا ہے جس کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے وہ آدمی صحیح رہے گا اور وہ آدمی کامیاب ہے اس لیے کہا گیا کہ یہی لوگ نیک ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ان جیسی آیتیں گزری تھی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ تک پڑھیے وہاں بھی نیک لوگوں کے بارے میں یہی ذکر ہے وہاں پہلی صفت یہ تھی علی فلام میم ذالکل کتاب الارعی بفی حدل المتقیر الدین امنون اب الغیب پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب دیکھا نہیں جس کو لیکن ایمان ہے یقین ہے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے یقین ہے قبر کے اندر حالات کیسے ہیں لیکن ایمان ہے یقین ہے کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا حدیث میں پڑھا تو آدمی اگر پڑھ کر بغیر دیکھے ہوئے یقین رکھتا ہے تو دیکھ لینے کے بعد اس کی حالت کیسی ہوگی تو پتہ یہ چلا بغیر دیکھے ہوئے ڈرنا گھبرانا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور جس کے اندر غیب مضبوط ہو گیا کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے تو سماج جو ہے اس کے ذریعے اچھا ہو سکتا ہے وہ غلط نہیں کر سکتا اس کے بعد آیت نمبر چھ اور سات میں غور کیجیے بےحودہ حکایتوں کا مشغلہ بدبختوں کی آیت بےحودہ حکایتیں بدبخت لوگ لیا کرتے ہیں بیکار قسم کے لوگ کرتے ہیں وہ جیسے موسیقی ہے پھر موسیقی کار ہے گانا گانے والے ہیں گانے گانے والی عورتیں ہیں پھر اسی طرح ناچنے گانے والی عورتیں ہیں تو موسیقی بھی اس سے مراد ہے جیسے آلات موسیقی ہے گانا سننا ہے پھر گانا بجانا ہے گانا تیار کرنا ہے ناچنے گانے والی عورتیں ہیں ایسی عورتوں کا رکھنا ہے اس میں شریک ہونا ہے تو لہول حدیث سے مراد یہی چیز ہے کہ لوگ گانے بجانے مشغول ہیں گانے بجانے والی عورتیں رکھے ہوئے ہیں یا پھر ہر وہ کلام جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے تو لہول حدیث ہے بیکار کی باتیں ہیں جو لوگ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اس لیے جو لوگ گانے بجانے میں لوگوں کو دنیا میں مست رکھنے میں مشغول ہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ اور نو میں غور کیجیے مومنوں کا اچھا انجام ہے کیونکہ جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کامیاب ہیں وہ لوگ کیونکہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے دیکھیے ایمان اور نیک عمل ان الدین امن و عمل الصالحات الحم جنات النعیم جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے ایمان اور عمل صالح بھائی ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو نیک عمل بھی کرنا ہے جب تک نیک عمل نہیں کریں گے اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے ہی نہیں نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی پوری امید ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے کون لوگ کامیاب ہیں سر عصر پر غور کیجیے سورہ نمبر ایک سو تین والعصر ان الانسان الفی خسر اللہ الدین امن و عمل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لا ہے اللہ الدین امن و عمل الصالحات اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے و تواس و بالحق جن لوگوں نے حق کی وصیت کی و تواس و بالصبر اور جن لوگوں نے صبر کی تلقین کی تو چار قسم کے لوگ کامیاب ہیں تو ایمان پھر اس کے بعد عمل صالح یہ سب سے اہم چیز ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف یہ تسلی نہیں کرنا کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں ہم کامیاب ہے جنت ہمارے لیے پکی ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے اس لیے نیک عمل میں آگے بڑھیے شیطانی دھوکے کو چھوڑ دیجیے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے توحید کا تذکرہ کرتا ہے آیت نمبر دس اور گیارہ بغور کیجیے خلق السماوات بغیر احمد ان ترونہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے اب غور کر لیں آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے آسمانوں کو پیدا کیا یہ دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی اور آسمان ہے ٹوٹل سات آسمان ہیں تو اللہ نے بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے ہم اور آپ جب چھوٹا سا مکان بناتے تو کتنے کھمبے لگتے ہیں پھر اس کے بعد مکان تیار ہوتا ہے اور اگر ایک دو کھمبا گر جائے تو پورا گھر ہی گر جاتا ہے آپ غور کر لیجیے آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے لیکن کبھی گرا نہیں کب گرے گا جب اوپر والا اس کو گرنے کے لیے کہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ کون اللہ وہی اللہ جو آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے پھر اس کے بعد کہا والقا فل عرض رواسیا اور اس نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے یہ پہاڑ جو ہے نا کیل کی طرح ہے میخ کی طرح
تبھی تو کیل کی طرح رہے گا اور زمین ہلے گی نہیں اور جہاں زمین ہل جاتی ہے اللہ اس کو ہلا دیتا ہے تو ہم سب ہل جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ ہل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بس صفیح من کل اور اللہ نے ہر طرح کے جانور کو زمین کے اندر پھیلا دیا ہے وہ انض اللہ میں ان اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے پھر ہر طریقے سے پھل وغیرہ اگاتا ہے اللہ نے یہ چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا حاضہ خلق اللہ فارون ماضا خلق الدین امندونی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو کیا پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی توحید کی طرف بلاتے ہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی میں سے لکمان حکیم کا بھی تذکرہ ہے جس کا تذکرہ اب آگے آ رہا ہے آیت نمبر بارہ سے آیت نمبر انیس تک آٹھ آیتوں میں لکمان حکیم کا تذکرہ ہے اور ان کی نصیحت ہے کہ نیک بندے اچھے بندے حکمت والے دانائی والے لوگ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شرک سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے ابن کثیر کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ لکمان حکیم غلام تھے ان کے آقا نے یہ کہا بکری کا سب سے بدترین حصہ لے آؤ تو وہ زبان لے آئے اور دل لے آئے پھر اس کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ بکری میں سے سب سے بہترین حصہ لے آؤ تو پھر وہ زبان لے آئے اور دل لے آئے تو کہا جب میں نے کہا سب سے بدترین چیز لے آؤ تو زبان اور دل لے کر آئے سب سے اچھی چیز لے آؤ تو پھر بھی تم یہی دونوں کو لے کر آئے تو لقوان حکیم نے کہا زبان اچھی اور دل اچھا تو سب کچھ اچھا زبان خراب اور دل خراب تو سب کچھ خراب اس لیے میں لے کر آ گیا تو زبان اچھی بھی ہے زبان خراب بھی ہے دل اچھا بھی ہے دل خراب بھی ہے آپ دیکھ لیجئے زبان سے اگر آپ میٹھے بول بولتے ہیں تو ہماری عزت ہوتی ہے اور اگر ہم اور آپ غلط بول بولتے ہیں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا غلط ہی ہوتا ہے زبان اگر صحیح رہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اگر زبان خراب رہے تو لوگ لاتوں لات لیتے ہیں صحیح ہے نا تو اس لیے زبان اچھی چیز ہے حکمت والے لوگ اس پر غور کرتے ہیں اب آئیے لکمان حکیم نے کیا غور کیا اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی اس کے بارے میں تذکرہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لکمان حکیم کو جو دانائی دی تھی تو اللہ نے یہ کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کمال اللہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ چیز عطا کی ہے پھر آگے اللہ خود کہتے ہیں وہ میں یشکر فعین نما یشکر ولی نفسی جو شکر ادا کرے گا تو اس کے شکر کا فائدہ خود اس کا ہے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذکر کیا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سات لئین شکر تم لازید النقم ولئین کفر تم نازاب الا شدید اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر چالیس قال اللہ ان دہ علم من الکتاب انا آتی کا بہ قبل آئیر تد علیہ کا طرف فلما راہ مستقر اند ہو قال حاضہ من فضل ربی لیا بلو انی آشکر ام اکفر و من شکر فعین نما یشکر و لنفسی و من کفر فعین ربی غنی کریم جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ سلمان علیہ السلاۃ والسلام کے دربار کی بات ہو رہی ہے تو اس نے یہ کہا پلک جھپکتے ہی ملک سبا کا تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اور اس نے حاضر کر دیا جب حاضر کر دیا تو کہا سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے یہ میرے رب کا فضل ہے وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا نا شکرا ہو جاتا ہوں جو شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ خود اس کا ہے جو نا شکرا ہو جائے گا تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے سورہ صبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر تیرہ اے ملو اعلیٰ داود شکرا و قلیل من بادی شکور اے داود کے خاندان والو شکر ادا کرو شکر والا عمل کرو زبان سے بھی شکر ہاتھ سے بھی شکر اور عمل سے بھی شکر پیسے سے بھی شکر ہر چیز سے شکر اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں تو لقمان علیہ السلاۃ والسلام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنئی اللہ تو شرک باللہ آیت نمبر تیرہ یا بنئی اللہ تو شرک باللہ ان شرک اللہ ظلم عظیم بے شک میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک بہت بڑا ظلم ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پینسٹھ حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھہتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اللہ امن ولم البس و ایمان ہم بغلم ولا کلحم الامن و ہم محتدون سورہ نام سورہ نمبر چھ آیت نمبر بیاسی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو ان لوگوں کے لیے شانتی ہے وہی لوگ ہدایت پر ہیں تو یہاں ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے ظلم کا یہاں معنی جو ہے وہ شرک ہے تو اس لیے صحابہ کرام پر یہ چیز گراں گزری کہ ایسا ہے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ علیہ سب اللہ تسمہ 
الى قول لقمان لبنه ان الشرك لظلم عظيم شرک سب سے بڑا ظلم ہے پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے خاص طور پہ ماں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے پھر اسی طرح پیٹ میں رکھتی ہے دودھ پلاتی ہے دو سال تک پالتی ہے اور پوستی ہے تو ماں کا بڑا مرتبہ اس میں ذکر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لقمان علیہ السلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنیا اے میرے بیٹے ان نہا ان تک و اسقال حب من خردل فتقن فی سخرت و فی سماوات و فی الرضیات بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر دیکھیے بچے کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے اے میرے پیارے بیٹے تو یہاں عقیدے کی تربیت ہو رہی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی آسمانوں میں ہو زمین میں ہو چٹان میں ہو رب اس کو لائے گا وہ بڑا باریک دین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے دیکھیے عقیدہ دل کے اندر گھسا دیا عقیدہ دل کے اندر ڈال دیا دماغ کے اندر ڈال دیا ہم اور آپ اپنے بچے کو ڈراتے ہیں دیکھو پولیس والا مارے گا استاد ماریں گے ڈاکٹر صاحب سوئی دے دیں گے غلط ہے یہ اللہ سے ڈرائے بیٹے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اور نصیحت کی یہ تو عقیدے کی تربیت ہوئی اب عملی تربیت وہ کر رہے ہیں یا بنیا عقیم الصلاح و عمر بالمارو و نہار المنکر وسیب اللہ ما سابق ان ندال کا من عظم العمور بیٹے نماز قائم کرنا بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا صبر کرنا بچپن سے خیال رکھنا پڑے گا نماز پڑھنا بیٹا اٹھانا پڑے گا جگانا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی جب ہم اور آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کیا حکم دیں گے تو عملی تربیت خود کیجیے اپنے بچوں کی جس طریقے سے جسمانی تربیت کرتے ہیں بیمار پڑ جاتا ہے ہاسپٹل لے جاتے ہیں کئی ہاسپٹل بدلتے ہیں اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے عملی تربیت بھی کرنی ہے عبادت کے بارے میں بھی بتانا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے پھر اس کے بعد اخلاق کے بارے میں کہا ولا تو سائر خد کر الناس اخلاقی تربیت کی بیٹا اپنے گال کو کسی سے مت پھلانا ہم اور آپ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تو اپنے منہ پھلا لیتے اور بولتے بیٹا اس سے ملنا نہیں اپنے بیٹے کو ڈانٹتے پھٹکار دے کیوں گیا ملنے کے لیے جی نہیں اچھی تربیت کیجیے پھر اس کے بعد رہنے سہنے کے آداب سکھائیے بیٹا نرم گفتگو کرنا چلانا نہیں چیخنا نہیں وقت صرف تھی مشی کا وقت زد من سوتک ان آن کرلا سوات الاسوت الحمیر نرم چال چلنا دیکھیے بچے لوگ دوڑتے رہتے ادھر ادھر چلتے اکڑ کے چلتے سمجھانا پڑے گا اور چیختے چلاتے سٹی مارتے تو بچے کو ذرا بچپن سے بتانا پڑے گا تو اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے تو یہاں عقیدے کی بھی تربیت ہے پھر اسی طریقے سے عملی تربیت ہے اخلاقی تربیت ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی ذرا خیال رکھنا ہے اگر ایسا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ کچھ لوگ بولتے ہیں مولی صاحب ہم تو بول بول کے تھک گئے بچے ہمارے نمازی نہیں کیا تھک گئے بھائی کیا تھکے تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں یا بچہ دنیا سے چلا جائے محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے لگے رہنا ہے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ماشاء اللہ کچھ لوگ بڑے نمازی بڑے قرآن بڑے اچھے دیندار لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بولتے بیٹا نماز پڑھ چل میرے ساتھ اٹھ آج کھانا بند ہے کیوں نہیں نماز پڑھے آج کھانا نہیں ملے گا اپنے بچوں کو نماز کیوں نہیں پڑھی آج آپ کے ہاتھ کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے سختی کر سکتے جب ہم اور آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو باہر کیجیے گا تو اپنے بچے کو سمجھانا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی لگے رہنا پڑے گا تب بچے صحیح ہوں گے جو گھر کا سدھرا باہر سدھرا جو گھر کا بگڑا وہ باہر بھی بگڑا ہوا ہے دوسرے لوگ سدھاریں گے بھائی جب آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے تو دوسرے کو آپ کے بچے کی فکر کیا ہوگی اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کی فکر کرنی اور سب سے پہلے عقید توحید دل میں گھسانا اس کے بعد عملی تربیت کرنی اخلاقی تربیت کرنی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے لقمان حکیم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے حکمت و دانائی کی بات کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ